കറുപ്പൻ രചന അരുൺ കാർത്തിക് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി ഞാൻ മാത്രം എന്താണ് അമ്മേ കറുത്തു പോയതെന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കറുപ്പിനാണ് മോനെ ഏഴഴകെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയെൻ്റെ കവിളി തലോടുമായിരുന്നു വെളുത്ത് നിറമുള്ള ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കളിയാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്നെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നത് കൂടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എടാ കാക്ക കറുമ്പ എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മൂന്നിൽ വെച്ച് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ കൈകോർത്ത് വട്ടം നിന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ അന്ന് നാട്ടിലെ മുന്തിയ തറവാട്ടിലെ സുന്ദരിപ്പിണിൻ്റെ കൈകോർത്ത് പിടിക്കാൻ ചെന്ന എന്നോട് മാറി നിൽക്കട കർമ്മൻ ചെറുക്ക എന്നൊരാട്ടാണ് കിട്ടിയത് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി പകരെ ഒരു വെളുമ്പൻ ചെറുക്കനെ അവിടെ കൈവള്ളിയിലേക്ക് ടീച്ചർ കൈകോർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവളോട് ദേഷ്യമോ ടീച്ചറോടും പകയോ തോന്നിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ തേച്ചാലും മാച്ചാലും മാറാത്ത ആ എണ്ണ കറുപ്പിനോട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അറപ്പും വെറുപ്പുമായിരുന്നു നല്ല നിറമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കുങ്കം പൂവും ജനിക്കുമ്പോൾ തേനും വയമ്പും സ്വർണവും ഒക്കെ അരച്ച് കലക്കി കൊടുത്ത കഥയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏഴു മാസത്തിന് ശേഷവും എന്നെയും മുതിരത്തിലാക്കി പാടത്തും പറമ്പിലും പൊരുവയിലെത്ത് പണിയെടുത്ത അമ്മയുടെ കഥയായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഗൾഫിലുള്ള അമ്മാവൻ നാട്ടിൽ ലീവിന് വരുമ്പോൾ മാലാകയെ പോലുള്ള ചേച്ചിയെയും വെളുത്തു തുടുത്ത ചേട്ടനെയും എടുത്ത് കൊഞ്ചിക്കുമ്പോഴും അവരെ ലാളിക്കുമ്പോഴും എന്നെ ഒന്ന് തൊടാനോ സംസാരിക്കാനോ പോലും വരാതിരുന്നത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ സങ്കടം കണ്ട് കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ദേഹം വെളുക്കാൻ മഞ്ഞൾ വായി തേച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് അയലത്തെ കൃഷ്ണേട്ടൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തിനാടാ വെറുതെ ആ മഞ്ഞളും കൂടി കറുപ്പിച്ച് കളയുന്നതെന്ന ചോദ്യവും പാസ്സാക്കി പിന്നെ അങ്ങാടിയിൽ ചെന്ന് പരസ്യവുമാക്കിയപ്പോൾ നാണക്കേട് മൂലം ഒരാഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതിരുന്നത് നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും പിന്നെ കുറെ നാളേക്ക് മഞ്ഞൾ കറുമ്പിനെന്ന് വിളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒപ്പിടാൻ നേരം മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് പോലും ഓർത്തെടുത്തിരുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലെ വെയിലെത്തി കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ തലയിൽ വയ്ക്കാൻ ഒരു തൊപ്പി തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് എതിർ കളിക്കാർ പറയുമായിരുന്നു നിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി കളർ ആണല്ലോടാ കറുമ്പ അത് തൊപ്പി വെച്ചാലൊന്നും മാറില്ലെന്ന് ചേട്ടനും ചേച്ചിക്കും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിരുന്ന അമ്മാവൻ എനിക്കും ഒരു കറുത്ത ഷർട്ട് മേടിച്ചു തന്നിരുന്നു നിന്റെ നിറത്തിന് ഇതാണ് നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞു അമ്മാവൻ പരിഹസിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ധരിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നെ നോക്കി ഒരു ടോർച്ച് കൂടി വേണോടാ നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് പടയൊരു ഷർട്ട് എടുത്തിടുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ സങ്കടം ഞാൻ കടിച്ചമർത്തുമായിരുന്നു അമ്മാവിൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിലേ നിന്ന് വിറക് കൊണ്ടുവരാനും തേങ്ങ പൊതിക്കാനും പന്തൽപ്പുറം പണിയൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അമ്മാവിനോട് സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് എന്നെ പിടിച്ചു മാറ്റി നിന്റെ ഫോട്ടോ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വേണ്ട വേറെ എടുത്തു തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ നിറം തന്നെയാണതിന് കാരണമെന്ന് എനിക്ക് രണ്ടാമൊന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രണയം പോയിട്ട് ഒരു പെണ്ണുമായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോലുമില്ലാതിരുന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കാമുകിയുടെ സ്വരം ഫോണിലൂടെ കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനും കൊതിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് സഹപാഠിയുടെ കറുമ്പ എന്നുള്ള വിടിയും ദേഹത്തെ തോണ്ടലും അസഹനീയമായപ്പോൾ വലത് കൈ ചുരുട്ടി അവൻ്റെ മൂക്കിനിടിച്ച് ചോര വന്നപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയാണ് ആ പേരിൽ എനിക്ക് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയത് ഇനിയും ഈ കറുമ്പാവിളി കേൾക്കാനായി പഠിക്കാൻ പോണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ അമ്മ എൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് സമ്മതം മൂളുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാതി വഴിയിൽ പടരും ഉപേക്ഷിച്ച് തലയിൽ സിമെൻറ്റ് ചാക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി രാജൻ മേസ്ത്രിയുടെ കൂടെ പണിക്കിറങ്ങുമ്പോഴും പുറത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയിലടിക്കുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി ഞാൻ അപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഗ്യാരണ്ടി കളറാണെന്ന് എത്ര വെയിലടിച്ചാലും ഇത് മാറൂലാന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചട്ടിയും തൂമ്പയുമായി ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അത് പിടിച്ചു വാങ്ങി തിരിച്ച് പഠിക്കാൻ വരണമെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് നിസ്സഹായത്തോടെ ഞാൻ തലതാഴ്ത്തി നിന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിയെന്നോണം സാറ് പറഞ്ഞു നിറത്തിലല്ല കഴിവിലാണ് വിശ്വാസം വേണ്ടതെന്ന് നശ്വരമായ ദേഹത്തെ നോക്കി വിലപ്പിക്കാതെ അനശ്വരമായ കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് ആ വാക്കുകൾ നിഷേധിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല പല മഹാന്മാരും നിറനോക്കി വിലപിച്ചിരുന്നെ
നിന്നെ പോലെ നിറമുള്ള പെണ്ണിനെ ഒരു കാലത്ത് ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൂട്ടായി ഒരു കറമ്പി പെണ്ണിനെ മതി കാരണം ഞാൻ നിറമല്ല മനസ്സാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ നിറത്തിൽ അഭിമാനം തോന്നിയ സമയമായിരുന്നത് തിരികെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണാടി നോക്കി ചെറിയ ചിരിയോടെ ഞാൻ പതിയെ പറഞ്ഞു ഈ കറുമ്പനാണൊരു കുറുമ്പനാണെന്ന് 